Τον τελευταίο ένα μήνα ζούμε με τι καινούργιε Χαγιαμπούσα Generation 3. Και τι σημαίνει ζούμε, Σημαίνει αεροδρόμια, ταξίδια, πίστε, εκατομμύρια μηγάκια στο βωμό τη Ελατίνα, Generation 2, Generation 1, τα πάντα. Τα πάντα όμω ξεκινάνε από μία κόντρα. Η Σουζούκη έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει νόημα σε μια τέτοια κόντρα γενεών από τη στιγμή που οι διαφορέ των εκδόσεων δεν είναι ριζικέ μεταξύ δεύτερη και τρίτη γενιά. Η πρώτη, που κουβαλά το γονίδιο των Τζέσικ Αραυτούσιο, είναι μια άλλη περίπτωση. Αν θέλετε τώρα να δείτε ακριβώ ποιε είναι αυτέ οι αλλαγέ στην τρίτη γενιά, ανατρέξτε στο τεύχο 616 του Μωτό ή δείτε προηγούμενο πολύ αναλυτικό βίντεό μα, γιατί εδώ θα επικεντρωθούμε μόνο σε ό,τι κάνει η νέα χαγιαπούσα στον δρόμο, κρατώντα τα πράγματα όσο πιο περιεκτικά και σύντομα γίνεται. Για τι ανάγκε τη δοκιμή τη νέα Χαγιαμπούσα στο Μωτό, είχαμε δύο Gen 3, λευκή και μαύρη, για σχεδόν ένα μήνα, κάνοντα συνολικά πάνω από 6.500 χιλιόμετρα μαζί του και τεράστια έξοδα σε διαδρομέ ανάμεσα σε πίστε και αεροδρόμια. Για να φέρουμε λοιπόν την νέα Χαγιαμπούσα αντιμέτωπη με του προγόνου και το παρελθόν τη, με τρόπο απόλυτο και ξεκάθαρο, χρειαζόμασταν μια σειρά από δύσκολα να βρει κανεί πράγματα. Πρώτο και δυσκολότερο όλων, μια καινούρια μοτοσυκλέτα του 1999 ή σχεδόν καινούρια, με όσο το δυνατόν λιγότερε αλλαγέ. Χαγιαμπούσα πρώτη γενιά και σε εξαιρετική κατάσταση δεν είναι δύσκολο να βρει. Ωστόσο, με λίγε ή και καθόλου επεμβάσει δεν υπάρχουν πολλέ. Χρωστάμε λοιπόν ένα τεράστιο ευχαριστώ στον φίλο Βαγγέλη, αναγνώστη του Μωτό, που είχε μια τζενένα με μόλις 30.000 χιλιόμετρα και που για 22 χρόνια δεν είχε δώσει σε κανέναν το κλειδί της μοτοσυκλέτας του. Πόσο μάλιστα για τη χρήση για την οποία μιλάμε. Ομοίω, χρωστάμε ένα ευχαριστώ και στον Σπύρο που μα παραχώρησε μια δεύτερη γενιά χαγιαμπούσα σε άριστη κατάσταση, με την οποία περνά μήνε σε ένα υπόγειο χτενίζοντά την με οδοντόβολτσα. Οπότε η απόφαση να μα την δώσει για να βάλουμε στη σέλα τι δύο πρωταθλητέ και να την τρέξουμε σε κόντρα, πρέπει να του ήταν δυσκολότερη από το να ζητούσαμε το χέρι τη κόρη του. Μετά από όλα αυτά, μα έλεπε και μια ιδιωτική μεγάλη ευθεία. Το αεροδρόμιο του Τατοίου δεν είναι η εύκολη λύση, το ακριβώ αντίθετο. Είναι όμω η πλέον κατάλληλη, συνυπολογίζοντα και του ιστορικού δεσμού που έχει ο χώρο αυτό με του αγώνε γενικά και την μοτοσυκλέτα ακόμη πιο ειδικά. Ένα μακροσκελέ συμβόλαιο ανοικίαση του χώρου από την πολεμική αεροπορία, ιδιωτικά στενοφόρα πυροπροστασίε, έλεγχοι πάνω σε ελέγχου και ένα σωρό από πολλέ πολλέ λεπτομέρειε και στο τέλο η μεγάλη ευθεία ήταν για λίγο δική μα. Μαζί μα ο πρωταθλητή Δημήτρη Καρακώστα και ο πολυπροταθλητή Σάκη Σινιόρη με την διαδικασία να είναι η εξή απλή. Ξεκινούν με ορισμένε δοκιμαστικέ εκκινήσει με την Gen 3 και έπειτα τοποθετούμε το πολύτιμο καταγραφικό επιδόσεων V-Box τη Race Logic, αρχίζοντα χρονομετρημένε προσπάθειε διαδοχικά με κάθε γενιά, από όπου προκύπτουν και οι ταχύτεροι χρόνοι κάθε μοτοσυκλέτα. Στο τέλο, έρχεται και η στιγμή που περνουν όλοι βέβαια. Gen 1 εναντίον Gen 2 εναντίον Gen 3. Πάμε να το δούμε. Ταχύτερο όλων με την Gen 1 ήταν ο Καρακώστα γράφοντα 10,6 ενώ 10,42 έκανε ο Σινιόρη με την Gen 3 με τη σημαντική διαφορά πω όλοι ανεξαιρέτω ήταν ταχύτεροι με την Gen 1 στην εκκίνηση. Να προσθέσουμε για να μην ξεχνιόμαστε πω αν η ευθεία ήταν πολλών χιλιόμετρων, τότε λίγο αργότερα η Gen 1 θα έπιανε και πάλι τη νέα Χαγιαμπούσα και θα εξαφανιζόταν από μπροστά του από τη στιγμή που τουλάχιστον πάνω στο δυναμόμετρο πιάνει τα 315 χιλιόμετρα μην έχοντα του ηλεκτρονικού περιορισμού των νέων εκδόσεων. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι στην Gen 1 τη δοκιμή είχε αφαιρεθεί ο ηλεκτρονικό κόφτη που είχε στην αρχική εργοστασιακή τη μορφή όταν αγοράστηκε. Μαζί απουσιάζει και το EBS φυσικά, επίση για να μην ξεχνιόμαστε. Την ημέρα που πήγαμε στο Τατόι, η Gen 3 βγήκε από το 300 με 233 χιλιόμετρα, η Gen 2 με 228,9 κάνοντα χρόνο 10,50 και η Gen 1 με 222 χιλιόμετρα. Να σημειώσουμε πω πίσω στο 1999 που είχαμε μετρήσει επιδόσει στην Gen 1 δεν υπήρχαν ακόμα συστήματα καταγραφή GPS, πόσο μάλιστα συστήματα όπω το VBOX, που είναι και ένα από του λίγου τρόπου που έχει για να καταγράψει την ταχύτητα, αν και κοστίζει κάπω ακριβά η αποκτήσή του. Εξαιρώντα τα πρώτα και τα τελευταία μέτρα που είναι γεμάτα χαλίγη, ο διάδρομο στο Τατόι σου δίνει ένα γεμάτο χιλιόμετρο και αρκετά μέτρα για να προλάβει να φρενάρει πριν αρχίσει να προσωμιώνει καταστάσει εντούρο, καθώ ακολουθεί ο περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στην πύλη, χαντάκι, περίφραξη και μεταχωράφη. Τρέχοντα μέσα εκεί, αντιλαμβάνεσαι πω δεν έχει πλέον σημεία αναφορά στην περιφερειακή όραση, τόσο εξαιτία του πλάτου του διαδρόμου, όσο και τη άπλα δεξιά και αριστερά, και είναι πολύ πιο εύκολο να μην φρενάρει την ώρα σου από εκείνο που θα περίμενε κανεί. 
Αν και το ταχύτερο όχημα που έχει τσουλήσει εκεί μέσα δεν είναι η Χαγιαπούσα, αλλά το ETA 2A, το βίντεο του οποίου υπάρχει στο κανάλι μα. Όλα τα υπόλοιπα γρήγορα πράγματα εκεί μέσα απογειώνονται πολύ νωρίτερα από αυτά τα χιλιόμετρα. Τα λέμε και αεροπλάνα. Η σειρά ETA 2 με την έκδοση 6 είναι και ο πραγματικό αντίπαλο τη Χαγιαπούσα μετά την απόφαση τη Καβασάκη να μην προσαρμόσει τι προδιαγραφέ ρήπων τη GZR 1300 αποσύροντά την εδώ και αρκετά χρόνια από τι αγορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπαραβάλλοντα πρώτα και καλύτερα τα περισσότερα λόγα και έπειτα την τεχνολογία του υπερσυμπιστή με την οποία προκύπτουν στην οικογένεια ή τα δύο. Όλα αυτά όμω θα μα αποσχολήσουν σε κάποιο μελλοντικό συγκριτικό που μπορεί να είναι ταυτόχρονα και συγκριτικό γενναιών. Αν βέβαια καταφέρουμε να βρούμε ταυτόχρονα ZH 12R και ZZR 1400 που ήταν η απάντηση τη Καβασάκη στη Χαγιαμπούσα όλα αυτά τα χρόνια. Φεύγοντα από το Τατόι, έχουμε λοιπόν μία μικρή διαφορά υπέρ τη Gen 3 στο 400R με την Gen 1. Να κερδίζει όμω εντυπώσει στην εκκίνηση. Και ήταν μόνο η αρχή, καθώ η Τζένανα θα συνέχιζε να μα εντυπωσιάζει. Όταν η Χαγιαμπούσα εμφανίστηκε στο στερέωμα του κόσμου τη μοτοσυκλέτα, ήταν ένα άστρο που μαζί με μερικά ακόμη ξεχώριζε εύκολα. Τώρα όμω έχουμε γεμίσει αστέρια και ο ουρανό έχει γίνει διαφορετικό. Διότι τώρα υπάρχουν μεγάλε adventure μοτοσυκλέτε με 160 άλογα στον τροχό και απόλυτα ικανέ να περάσουν τα 250 χιλιόμετρα με τι οποίε ταξιδεύει σαν πασά, ενώ κάθεσε αναπαυτικά χωρί να σκύβει, απολαμβάνοντα όλε τι σύγχρονε ανέσει. Από τον τομέα των ηλεκτρονικών. Στοιχεία εξοπλισμού που η Χαγιαμπούσα στερείται, παρότι κοστίζει πλέον περίπου το ίδιο με τα Multistrand V4, Super Adventure 1290S κτλ. Οι αντιθέσει μάλιστα με το σήμερα ισχύουν πολύ περισσότερο στην πίστα, καθώ έχουν αλλάξει οι Superbike με τι οποίε η Χαγιαμπούσα είχε συνδεθεί κυρίω με την πρώτη γενιά τη. Όταν το 1999 είχαμε ανέβει μαζί τη στην πίστα των Σερών για πρώτη φορά, στην γάμα τη Σουζούκη υπήρχε το GSXR 750 και η Honda με την Καβασάκη ακόμη κοιτούσαν τη Yamaha με το φοβερό Αρουάν που μόλι είχε βγει την προηγούμενη χρονιά. Δεν έμοιαζε παράτερη η Χαγιαμπούσα απέναντι στα GSXR 750 Strat, ZH7 R ή CBR 900 RR και ακόμη και αν κρατούσε το δικό τη GSXR γονίδιο χωρί μεταλλάξει, τα Superbike του σήμερα με το τότε είναι σαν από άλλο πλανήτη. Αυτό καθιστά την εικόνα τη Χαγεμπούσα ασύμβατη με την πίστα, περισσότερο από αυτό που ήσχε πριν από 20 χρόνια. Αλλά για τι ανάγκε τη δοκιμή και τη σύγκριση σε απόλυτη οδηγική πίεση, ακριβώ εκεί έπρεπε να πάμε. Και φυσικά θα οδηγούσαμε μέχρι τι αίρε οτιδήποτε άλλο θα ήταν αστείο, όπω αστείε είναι και αποστάσει με τη Χαγεμπούσα σε αυτοκινητόδρομο. Στι 5.500 στροφέ διατηρεί εύκολα από 170 έω 180 χιλιόμετρα αναλόγω του αέρα και χωρί να χρειάζεται να κρατά το κράνο βαθιά χωμένο στην κοιλότητα που δημιουργεί η σχεδία του ρεζερβουάρ, το οποίο είναι εκεί για να φιλοξενεί το κεφάλι σου πολύ πάνω από τα 200. Η κάλυψη από τον αέρα είναι κορυφαία, χωρί το βιβλισμό στο κράνο, χωρί να βάζει επιπλέον το αναμενόμενο δύναμη στον αυχένα και το μόνο θέμα όταν και αν πα παραπάνω είναι η άθλη οπτική που έχει μέσα από τη ζελατίνα. Παραμορφώνει πολύ το οπτικό σου πεδίο που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στα πολλά χιλιόμετρα και έτσι καταλήγει να θε να την αλλάξει μαζί με τι εξατμίσει βαλίτσε ή αλλιώ τη φυλακή του βλέμματο όταν αντικρίζει την κατά τα άλλα προσεκμένη σχεδιαστικά μοτοσυκλέτα από το πλάι ή από πίσω. Ξεχνώντα την εργοστασιακή ζελατίνα, από την σέλα τη εκτιμά τα πάντα καθώ ταξιδεύει χωρί κραδασμού και με απαράμιλη σταθερότητα. Κομμάτι αυτή τη σταθερότητα το θυσιάσαμε βάζοντα τα ελαστικά Sportsman TT τη Dunlop. Που η κορώνα ταιριάξε με τη Χαγιαμπούσα περίπου στη Λαμία και παντρεύτηκαν απόλυτα περίπου στη Λάρισα, έχοντα ξεκινήσει από Αθήνα. Μέχρι τότε υπήρχαν τα λαντώσει τα πολλά χιλιόμετρα. Τα λαντώσει που υπήρχαν όμω και με τα ελαστικά αρχική τοποθέτηση. Τα bridges των S22 με τα οποία φεύγει η Χαγιαμπούσα από το εργοστάσιο είναι εξαιρετικά ελαστικά που συνιστούμε ανεπιφύλακτα και συγκεκριμένα για τα Χαγιαμπούσα η bridges των έχει έκδοση ειδικών προγεγραφών. Για να λέμε την αλήθεια, τέτοιε δηλώσει συνήθω μεταφράζονται απλά ω έκπτωση στον κατασκευαστή. Για να προτιμήσει ω πρώτη τοποθέτηση και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτη να πιστεί να συνεχίσει με τα ίδια. Είναι δηλαδή κάτι που λέγεται κατόπιν συμφωνία κατασκευαστών. Ωστόσο, πράγματι η Bridgestone έχει κάνει μικροαλλαγέ στι προδιαγραφέ και δεν χάρισε απλά εκπτώσει στην Suzuki. Όπω όλα τα ελαστικά πρώτη τοποθέτηση όμω, ταλαιπωρούνται πολύ στο ταξίδι, κυρίω μια τέτοια περίοδο που μπορεί να περάσουν πολύ καιρό φορεμένα με χαμηλέ πιέσει μέσα στο κουτί μέχρι την παράδοση. Και εκεί αποδίδουμε την έντονη αστάθεια από τον πίσω τροχό σε υψηλέ ταχύτητε, σε σημείο που αναγκαζόσουν να κλείσει τον γκάζι. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, χρειαζόμασταν και ένα ελαστικό που θα μπορούσαμε να πάμε οδικό στι αίρε, να οδηγήσουμε με στην πίστα κάνοντα αμέτρητου γύρου επί δύο μάλιστα ημέρε και στο τέλο να γυρίσουμε και πίσω με απόλυτη ασφάλεια έχοντα μπόλικο πέλμα. Οπότε, Sportsman TT τη Dunlop είναι η λύση, έστω και με κάποια υπομονή για τα πρώτα 400 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα, η ουσία τη μοτοσυκλέτα αυτή βρίσκεται σε αυτά που μόλι περιγράφηκαν ω χρήση. Δηλαδή, ταξίδια στραπή με τα 500 και 700 χιλιόμετρα να είναι λίγα και να μην καταλαβαίνει πότε φτάνει, 
και στον προορισμό ατελείωτο παιχνίδι οδηγώντα γρήγορα. Είτε αυτό είναι κάποιο έρημο επαρχιακό στροφιλίκι, είτε η πίστα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Για αυτό το σκοπό φτιάχτηκε η Χαγιαμπούσα και συνεχίζει και σήμερα να το κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά, κι α είναι οι κόντρε και οι αγώνε που έχει συνδέσει την εικόνα τη. Μηδενική κραδασμή, μικρή κατανάλωση όταν μιλάμε για ταχύτητε πέριξ του κώδικα οδική κυκλοφορία και ένα γνήσιο τετρακύλινδρο ήχο που εσύ από τη σέλα τον ακούσει από το φιλτροκούτι και τον αντιλαμβάνεσαι με κάθε ταχύτητα στο μέτρο ακριβώ που θέλει. Αυτέ είναι οι αξίε που απολαμβάνει. Ξεκάθαρα υπερτερεί στο ταξίδι τρίτη γενιά και όχι τόσο για τα ηλεκτρονικά. Υπερτερεί με την απόκριση του γκαζιού και το ρυθμιζόμενο φρένο του κινητήρα που σε επιτρέπει να αφήσει τη μοτοσυκλέτα να ρολάρει στου τροχού τη, ενώ γύρω σου η φύση τρέχει. Άλλο ο ρυθμό πάνω στην φαρδιά και αν τη σελατή, και άλλο απ' έξω. Πάνω στη χαγιαμπούσα είσαι μέσα σε λιμουζίνα. Οι αναρτήσει διαβάζουν κάθε ονομαλία του δρόμου και με γραμμική συμπίεση βίνουν τα πάντα έχοντα επίση πολύ καλή επαναφορά. Το βλέπει αυτό άλλωστε και μέσα στι λακκούβε τη πόλη και τα αναρρύθμιτα καπάκια υπονόμων στου δρόμου που ξεχωρίζουν έντονα από την άσφαλτο. Η χαγιαμπούσα περνά πάνω απ' όλα με εξαιρετική άνεση, σβήνοντα τα πάντα. Την ίδια ώρα βέβαια που σε περιοδοάζει και για τι αλλαγέ τη ρυθμίση που θα χρειαστεί μέσα στην πίστα. Σε νόμιμε ταχύτητε ταξιδιού, η χαγιαμπούσα είναι ένα θηρίο που κοιμάται και για να ξυπνήσει δεν τη φτάνουν ούτε τα 200, στα οποία απλά τεντώνεται και χασμουριέται. Πάντω, μετά από πολλά χιλιόμετρα στη σέλα τη τρίτη γενιά και ταξίδια σε παθέ, εγνατεία και επαρχιακού ορεινού και παιδινού, τα πράγματα δεν είναι απολύτω ρόδινα για την ευστάθεια τη μοτοσυκλέτα σε πολύ υψηλέ ταχύτητε. Τα λάστιχα, το τεκμηριώσαμε αυτό, παίξανε το δικό του ρόλο και μάλιστα ξεχωριστά ο κάθε τύπο, γιατί το δοκιμάσαμε μόνο ένα. Αλλά από εκεί και πέρα, οι αποσβέσει των ταλαντώσεων μαρτυρούν αυτό που φάνηκε και αργότερα στην πίστα. Εξαιρετική του ταξίδι και με αναβαθμισμένη άνεση, αλλά σε υψηλέ ταχύτητε. Αρχίζει να ψάχνει τι αναρτήσει με τον ίδιο τρόπο που κάνει και στην πίστα, όπω θα δούμε και αμέσω μετά. Το άλλο πρόβλημα σε ένα ταξίδι με αυτήν τη μοτοσυκλέτα είναι καθαρά προσωπικό και έγκυται στο κατά πόσο μπορεί να δείξει εγκράτεια στον γκάζι ή να μην ξεχαστεί αν δεν είσαι εγκρατή. Γιατί η κατανάλωση παρουσιάζει έντονη διακύμαση και μπορεί να σου θυμίσει απότομα πω τα κυβικά και η δύναμη κάπω πρέπει να προκύψουν. Μονάχα με αέρα κοπανιστό δεν έρχονται. Από 7,4 λίτρα στα 100, που εύκολα μπορεί να γίνει 6,4 αν είσαι ακόμη πιο προσεκτικό στο άνοιγμα του γκαζιού, βλέπει εξίσου εύκολα 11,8 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα μόλι ανοίξει τέρμα τον γκάζι. Αυτό σημαίνει πω η αυτονομία των 250 βαριά 270 χιλιόμετρων πέφτει πολύ εύκολα σχεδόν στο μισό αν ξεχυθεί στου δρόμου. Για τα 264 κιλά που ζυγίζει με γεμάτο ρεζουάρ, η κατανάλωση αυτή κρίνεται εξαιρετική, ενώ η κατανομή βάρου είναι απόλυτα μοιρασμένη στου δύο άξονε με ακριβώ 50-50 ω ποσοστό. Χωρί αλλαγή αναρτήσει, το πρόσθετο βάρο στον εμπρό τροχό είναι αυτό που θα ορίσει ο ναυάτη με το σώμα του. Η μέτρηση βάρου που κάναμε στη δική μα ζυγαριά φανέρωσε πω η Σουζούκη δεν λέει ψέματα και για το πραγματικό βάρο. Συμβαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια να μην βλέπουμε ανακρίβει το συγκεκριμένο θέμα, κυρίω σε ευρωπαϊκέ μοτοσυκλέτε, αλλά ναι. Το βάρο που ανακοινώνει η Σουζούκη είναι απολύτω πραγματικό, δεν κρύβει ούτε γραμμάριο. Ικανοποιητική είναι και η δυναμομέτρηση από τη στιγμή που μιλάμε για τον κινητήρα τη δεύτερη γενιά που απλά έχει προσαρμοστεί στι γύρω 5 προδιαγραφέ. Αν υπήρχαν αλλαγέ στον κινητήρα, θα μπορούσαμε να πούμε πω η Σουζούκη απογοητεύει που δεν κάνει έντονη διαφορά από την δεύτερη γενιά. Αλλά αποδεχόμενο το γεγονό πω είναι η ίδια μοτοσυκλέτα, δεν μπορεί να περιμένει και 20-30 άλογα παραπάνω. 176,4 ύπου στι 9.700 στροφέ είδαμε στο Dynoge δυναμόμετρο τη Moto Technology με 14,8 χιλιογραμμόμετρα ρόπη στι 7.000 στροφέ, που είναι 4,2 άλογα πάνω από την Gen 2. Η Gen 1 αποδίδει 157,6 στι 9.000 στροφέ. Για να θυμηθούμε και τα νούμερα, με τη ροπή των Gen 1 και Gen 2 να είναι ίδια: 13,6 στι 7.000 στροφέ και 13,7 στι 7.300 αντίστοιχα. Το δυναμόμετρο είναι ένα από τα πολύ λίγα με δικό του βαρόμετρο που υπάρχουν στην Αττική και μεταδώσαμε τη δυναμόμετρηση αυτή ζωντανά. Επαναλάβαμε όμω τη δυναμόμετρηση στο τέλο τη δοκιμή σε ημέρα με περισσότερη ζέστη και διαφορετικό βαρομετρικό και πήραμε 4 άλογα λιγότερα. Στοιχείο που θυμίζει πω 3, 4 ή και 5 άλογα δεν πρέπει να θεωρούνται διαφορά και είναι μέσα στην στατιστική απόκληση. Την ίδια ημέρα όμω ανοίξαμε ξανά το φίλτρο κουτί για να βάλουμε αυτή τη φορά το φίλτρο τη DNA. Το δυναμόμετρο είναι το τελευταίο και όχι το πρώτο, στο οποίο φαίνεται η διαφορά με την αλλαγή του φίλτρου από τη στιγμή που αποουσιάζει τροφοδοσία αέρα με ταχύτητα 300 χιλιόμετρων. Συγκριτικά λοιπόν, την ίδια ημέρα στην ίδια μοτοσυκλέτα, η αλλαγή του φίλτρου έφερε συν 2 άλογα στι 3.200 τροφέ, συν 3 άλογα στι 7.100 στροφέ, συν 4,8 άλογα στι 8.200 τροφέ, που είναι φανταστικό νούμερο, 
και καταλήγουμε με συν 1,5 στις τροφές της μέγιστης υποδύναμης. Οπότε με φίλτρο DNA τονίζεται η καμπύλη από τις 3.000 τροφές και με έμφαση σε ένα πολύ λειτουργικό κομμάτι του συγκεκριμένου κινητήρα στις 8.200 τροφές. Στην πράξη βέβαια, ο περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται για κάτι συγκεκριμένο, κάτι που μπορεί να αντιληφθεί πιο εύκολα, την τελική ή πόσο γρήγορα φτάνει εκεί από τη στιγμή που αυτή περιορίζεται ηλεκτρονικά. Τα 250-260 έρχονται πολύ εύκολα. Η επιτάχυση ομαλοποιείται από εκεί και πάνω και για να περάσει τα 280, την τελευταία μεγάλη ένδειξη στο ταχύμετρο και να δει 290, χρειάζεται να παραμείνει αρκετή ώρα στον γκάζι. Το ίδιο και για να πλησιάσει την παύλα που αντιπροσωπεύει τα 300. Αν ξεκινήσει από 0, τα πρώτα 1000 μέτρα γράφονται σε 18,82 δευτερόλεπτα έχοντα 284,1 χιλιόμετρα και θα χρειαστεί πολλά μέτρα ακόμη για να δει το κοντέρ να περνά τα 290. Η διαφορά με ένα superbike είναι πως παραμένει σε τέτοιες ταχύτητες με άνεση και επηρεάζεσαι και λιγότερο από την κατάσταση του δρόμου. Φτάνοντας στην πίστα με δύο ίδιες μοτοσυκλέτες, έχουμε την ευχαίρεια να δοκιμάσουμε διαφορετικές ρυθμίσεις αναρτήσεων μέχρι να καταλήξουμε σε εκείνο που βολεύει περισσότερο όλους τους αναβάτες και ενώ είναι εύκολο συμπέρασμα, εμείς έπρεπε να το τεκμηριώσουμε. Όλα σφιγμένα στο τέρμα εκτός της προφόρτησης, τόσο απλά. Οι αποστάτε στα μαρσπιέ ξύνουν πολύ εύκολα. Μόλι η ψηφιακή ένδειξη στα όργανα δείξει 45 μύρε και συνεχίζει να φέρει μέταλλο και να πλαγιάζει όσο ανεβάζει ρυθμό, με τα όργανα να δείχνουν 55 μύρε και τον σινιόρ να κάνει 1,30 το γύρο, παραμένοντα επικεντρωμένο στην ασφάλεια όμω. Η Gen 1 θέλει προσοχή για να μην ξύσει το φέρινγκ στην ασφαλτό και η Gen 2 προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμου, στην GSXR ψυχολογία και στην πιο τουριστική χρήση για την οποία και φτιάχτηκε, με το συμπέρασμα να προκύπτει εύκολα και ομόφωνα για όλου. Καλύτερη μοτοσυκλέτα μέσα στην πίστα είναι η πρώτη γενιά Χαγιαμπούσα, που ακόμη και τώρα, πάνω από 20 χρόνια μετά, συμπεριφέρεται σαν γνήσιο GSXR και στο εσάκι των σερών αλλάζει κατεύθυνση με διπλάσια ευκολία. Μπορεί να χρειάζεται προσοχή, μπορεί να μην έχει MBS ή traction control, αλλά το high siding με το Gen 3 συνέβη και ευτυχώ. Με την τύχη να βάζει το χεράκι τη, η πτώση αποφεύθηκε παρά τον έντονο χορό με τη μοτοσυκλέτα. Απόκριση που σου δίνει τον γκάζι αργά, ενδοτικέ αναρτήσει και οροπή που όταν έρθει θα δημιουργήσει ένα απότομο κύμα όθηση είναι συνθήκε που, αν συνεπάρξουν, φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Όταν αναζητά τα όρια στην πίστα όμω, έχει τον κατάλληλο χώρο για να χορέψει με μια μοτοσυκλέτα 264 κιλών, αποφεύγοντα την πτώση. Στον δημόσιο δρόμο, οι πιθανότητε είναι πάντα λιγότερε. Μια που μιλάμε για κιλά. Η πρώτη γενιά που είχαμε μαζί μα, με διαφορετικό το υλικό, ζύγιζε 243 κιλά. Και αν στην Gen 3 αφαιρέσει τα τεράστια τελικά, τότε η συμπεριφορά τη στην πίστα θα αλλάξει προ το καλύτερο, από τη στιγμή που η κατανομή βάρου δεν θα είναι πλέον 50-50. Η απουσία οποιοδήποτε λογότυπου GSXR στην Gen 3 μπορεί άλλωστε να σε βοηθήσει να μαντέψει πού επικεντρώθηκε η Suzuki στη νεότερη γενιά. Αν και τα κλειμπό τη είναι πιο ανοιχτά από τη δεύτερη γενιά και πιο κοντά στην πρώτη. Η άνεση τη Χαγιαμπούσα και η μεγάλη ευκολία που σου δίνει να βγάλει το σώμα έξω ακουμπώντα το γόνατο κάτω έχει ενισχυθεί στην τρίτη γενιά συγκριτικά με τη δεύτερη. Παραμένει ένα θέμα με τα γόνατα για του ψηλού αναβάτε πάνω από 1,80 που η απόσταση σε έλα μαρσπιέ δεν θα του βολέψει την άνεση, αλλά είναι αναγκαίο κακό για να μπορεί να απολαύσει τη μοτοσυκλέτα στροφέ χωρί να σε σταματούν τα μαρσπιέ. Σε χαμηλέ ταχύτητε και αλλαγέ κατεύθυνση, η Gen 3 είναι πιο άνετη από την Gen 2, στοιχείο που θα αρχίσει να το βλέπει μετά την αλλαγή στι ρυθμίσει των αναρτήσεων που λέγαμε. Χαρακτηριστικό επίση πω το μεγάλο κενό τη γαζιέρα στην αρχική διαδρομή από τέρμα κλειστό αφαιρεί πόντου στο ίδιο πάλι σημείο, στο εσάκι τη πίστα, που χρησιμοποιεί τον γκάζι για να βοηθήσει τη μοτοσυκλέτα να σηκωθεί αλλάζοντα πορεία. Πράγμα που η Suzuki μπορούσε να αποφύγει από τη στιγμή που έχουμε ride by wire και εξελιγμένο traction control. Αντίστοιχα, η πρώτη γενιά σου δίνει την εντύπωση πω έχει λιγότερα κυβικά, ανεβάζει πιο γρήγορα στροφέ και η απόκριση φτάνει στον πίσω τροχό χωρί κύματα, μιλώντα πάντα για την οδήγηση μέσα στην πίστα. Αρχικά, μάλιστα, παίρνει και αυτό το τίναγμα από τέρμα κλειστό γκάζι που έχουν όλοι οι συμβατικοί ψεκασμοί και γίνεται πολύ χαρακτηριστικό αν παρκάρει στην Gen 1 και ανέβει κατευθείαν στην Gen 3, ορμώντα για την πρώτη στροφή. Στην έξοδο, νομίζει για μερικά κλάσματα πω έμεινε από γκάζι. Τόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Καταλήγει να οδηγεί τη διαφορετικά χαγιαμπούσα με άλλο τρόπο και αποκτά μια ροή πολύ ξεκούραστη και πολύ γρήγορη με την πρώτη γενιά. Η δεύτερη σου δίνει την εντύπωση πω έχει πολύ μακρύ μεταξόνιο, μιλώντα πάντα συγκριτικά για να μην ξεχνιόμαστε, και αλλάζει η κατεύθυνση λιγότερο πρόθυμα από τον πρόγονό τη. Αλλά στον αντίποδα, ο semi ride by wire ψεκασμό, όπου από τι δύο πεταλούδε τη μία την ανοίγει εσύ από το δεξί γκρι και την άλλη η ECU, σου δίνει μπόλικο ψωμί στι χαμηλομεσαίε τροφέ 
και το χαρακτηριστικό άνοιγμα των πολλών κυβικών. Προσπαθούμε να χωρέσουμε πολλή πληροφορία όμω που ταιριάζει σε κείμενο και δεν εξυπηρετεί το βίντεο. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολλών διαδρομών και διαδικασιών που υποβάλαμε τη νέα Χαγιαμπούσα και τα πολλά χιλιόμετρα που γράψαμε μαζί τη. Στο τεύχο Ιουνίου, με αριθμό 619 που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν όλα αυτά και πολλά περισσότερα, πλήρω αναλυτικά, στοιχειοθετώντα την απόλυτη δοκιμή Χαγιαμπούσα και λύνοντα κάθε απορία. Μην το χάσετε και απολαύστε το θέαμα.